堂堂几针扎下去，间谍们立刻就老实了，很快就开始抽搐扭曲了。虽然我不懂医术，也不知道这些药是用来干嘛的，但是他们这样看着就很痛苦。要是没有堂堂及时发现不对，这些药物很可能会用在华夏每一个人身上。真不敢想象那时候会变成什么模样。嗯，你们这么一说，我突然觉得一针可能还不够，还得再来两针。我只知道他们在研究什么病毒，但是我没有想到他们研究的东西这么多。救命啊！这和地狱有什么区别？我我我，我想回家。回家？哼，你想得美！你们处心积虑的想毁掉我们的家，有什么资格说要回家？你们就留在这里。好好享受你们研究出来的好东西吧！不不不，我不要，我照顾，我全都照。你们想知道什么我都说，千万别给我用这些药。不用了，我们什么都不想知道。糖糖，你继续吧。哦，好的，这里还有二三十种药剂呢，我给你们挨个试试吧。随着糖糖的努力，实验室里传出一阵阵鬼哭狼嚎，片刻后才结束。师叔叔，他们不是同意招供了吗？你为什么说不用啊？糖糖，你还小，不懂这些，这是审问技巧，就是防止他们胡乱编造、用假消息骗我们。具体的过程很复杂的。哦，我懂了，反正审问的事情交给你们就行了。要是他们不听话，我就负责扎针，保证让他们老老实实的。糖糖真厉害，可算是帮了我们大忙了。经过一天一夜的审问，很快施磊就知道了事情的来龙去脉。糖糖小朋友，我代表组织谢谢你，多亏你高超的医术，我才能再次站起来，同时识破了敌人的诡计，国家和人民也避免了一次重大的损失，还反过来制裁了二国。糖糖，你功不可没，国家特意为你颁发了特等功，祝贺你！糖糖，好棒，恭喜你！其实我也没做什么啦，这都是靠大家齐心协力才能打败那些坏蛋。糖糖做得好，爸爸以你为荣。说起来，我现在也算是英雄的父亲了。以后无论走到哪里，都脸上有光，腰杆子都比别人要硬得多。别说你了，就是我们这些当叔叔的，都觉得与有容颜。五岁的特等功国家英雄，说出去估计都没人能信，真是太神奇了。不过堂堂的特等功实至名归，即便没有间谍这一茬，就说他能治好聋哑症和脑血栓，还能让断腿重生，光这奇妙的医术就足够载入史册了。我的妈呀！我原以为自己有个神医朋友就很牛了。现在我居然还有了个英雄级好朋友，我真害怕哪一天我飘了，到处都横着走。这话说的，我们小丫本来就很厉害，什么时候想横着走都行。没错，这次不只是堂堂立了功，小丫你也是功不可没，国家也给你颁发了三等功。小丫真棒，恭喜小丫，恭喜小丫！我的妈呀，以前我觉得三等功、特等功什么的都跟鬼一样，是百年难得一见，没想到现在一来就是了。还是两个几岁的小孩子，而且我这个三等功还是靠着蹭两个小孩的光得来的，世界真的是太玄幻了。你呀，整天就知道吃喝玩乐，连人家两个小孩子都不如，还是赶紧反省反省自己吧。老爷爷，不要批评小五哥哥，小五哥哥很厉害的，他保护了狗叔他们整个村子的人呢。呜呜呜，糖糖，果然只有你等我。姓武的，你给我滚出来！发生什么事了？外面是谁来了？说话怎么这么没有礼貌呀？你你这人怎么回事？我还没去禀报呢，你怎么能直接往里闯啊？究竟是怎么回事？都少特么给我废话！姓武的，我问你，我把孙子交给你治疗，你们为什么没有把他治好？哦，原来你是白小宝的爷爷啊！白小宝不是已经好了？昨天已经被你们接回家去了吗？难道他又哪里不舒服了？我也以为我家小宝被治好了，结果呢，回去才发现我们一家子都被你们给骗了。谁骗你了？老爷子，你得把情况说清楚，不然我们都不知道你在说什么。还在这里装傻？两个月前我把小宝交给你们，求你们肯救救小宝的腿，你们是不是口口声声答应我一定会治好小宝的腿的？这件事情吗？我当时，你可别想着否认啊！我当时可是全程都录了音和录了视频的。你要是想耍赖，那我告诉你，门都没有。你这人怎么回事？当时哭哭啼啼的来求人家救你孙子，哭的像是天都要塌了一样。结果呢，人家好心救你家孙子，你却暗搓搓的录音录视频，反过来威胁人家，真是忘恩负义的白眼狼。还不止呢，你那时候又不知道治疗结果。却事先就准备了这么多，分明是居心不良，别又有企图。一开始就想着要把这些当证据陷害别人，真是心都烂透了。你们胡说什么？谁要陷害你们了？又不是我逼着你们保证会治好我孙子的，你们非要这么骄傲。
自满怪的了谁？真没见过这么不要脸的人！让你进门我都嫌你脏了我家的的，赶紧给我滚出去，不然我就直接动手了，到时候所有人都会看见你是怎么被人丢出门的了。有本事你丢一个我看看，我手里可还有录音文件，我孙子还是病号呢。要是我们有个三长两短的，你们所有人都逃脱不了责任。老先生有什么话直说就是了，胡搅蛮缠有什么意义？好啊，你还有脸跳出来说话？当初就是你骗我们。是叔叔，你认识他们吗？你骗他们什么了？就是你装残废，又假装被神医治好了。要不是看到你这个成功的例子，我们怎么会把小宝送给你们治疗？结果呢？小宝的一辈子都毁了呀！呜呜，我怎么越听越糊涂啦？小宝到底怎么了？这又跟石磊叔叔有什么关系？怎么跟他没关系？要不是他装残废被治好，还在别墅区里疯了一样的到处跑，又骗我们，让我们以为武家真的有能治好残废的神医，我们又怎么会把小宝送到你们家来医治？结果小宝的一辈子全都被你们毁了。你胡说，石叔叔才没有骗人，而且我看到过小宝，他明明就是好好的呀。还能站起来走路呢，好什么好？只是能站能走路有什么用？他根本不会日行千里，也不会一蹦几十米高，这不是骗人是什么？而且医生说，因为小宝的腿断过，还是粉碎性骨折，所以会有后遗症。每逢阴天下雨，断过的腿都会痛。我们小宝可是要参加世界奥运会，要拿冠军的，有这么一双腿还怎么赢？他就是被你们给毁了。谁跟你说腿断了治好后就能日行千里？还一蹦几十米高的，能重新站起来就已经算是运气很好了。受伤会有后遗症，这不是很正常吗？不小心烫伤手，还难免会留下疤痕呢。可那是普通人，我们小宝可是未来的冠军，而且你们不是有神医吗？连这点事情都做不到，还好意思叫什么神医？我算是听明白了，原来你们根本不是为白小宝求医来的，而是想卖惨，让神医出手，给你们家小宝增加超能力的。我呸！想做梦就回去盖被子睡觉，别来讹人